Vater, wir kommen vor dir. Wir bitten um Ruhe jetzt, dass wir wirklich dein Wort aufnehmen können. Ich weiß ganz genau, dass dein Wort ist nicht für die Gemeinde als eine ganze Gruppe, aber für jeden Einzelnen von uns, jede Suche. Lass dein Wort jeder Einzelne von uns bewegen, unsere Herzen ändern und lass uns heute auf dein Wort reagieren, Herr. Lass dieses Wort dir gefallen, Herr. Amen. Als unsere Tochter Sarah in London lebte, besuchte sie das Chor Southwark. Es war ein ganz besonderer Ort, an dem zu einer Zeit etwa 25 verschiedene Nationalitäten vertreten waren. Ihr Gottesdienste und ihr Mitbringsel Mittagessen waren sehr lebendig und repräsentativ für die Kulturen. Wir waren mal dort, Mehrmals dort, aber einmal hatten sie ein, ein um, Buffet-Essen. Jeder hat was mit, mitgebracht und es war eine Vielfalt von leckeres Essen, inklusive Siege, Siegefleisch und ja, alles Mögliche, vom Reis bis hin zum Bohnen und alles zwischendurch. Im Etobico Tempel, wo David und ich eingesetzt waren, oder bevor wir nach Deutschland zurückkehrten, herrschte die gleiche Dynamik. Menschen aus vielen Nationen arbeiteten gemeinsam und dienten den gleichen Gott. Es war ein bisschen wie der Himmel auf Erde. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Ich wünsche, unsere Welt könnte die Schönheit der Vielfalt und die Freude am gemeinsamen Leben in Frieden begreifen. Aber leider gibt es eine hässliche, ekelhafte Realität in unserer Welt, die das Gemeinschaftsleben ständig stört. Rassismus. Wenn du das Wort Rassismus hörst, woran denkst du dann? Denkst du an dein eigenes persönliches Leid, das durch rassistisches Verhalten verursacht wurde? Oder an eine unfreundliche Bemerkung, die du zufällig gehört hast? Wenn wir das Wort Rassismus hören, denken die meisten von uns vielleicht zuerst an die Schwierigkeiten in den USA. Leider ist Rassismus oder Diskriminieren in vielen Teilen unserer Welt Realität, wenn nicht alle. In Deutschland gibt es viele Erfahrungen mit Rassismus. So haben etwa rund 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger schon einmal rassistische Vorfälle beobachtet. Etwa ein Fünftel, 22 Prozent der Menschen, gibt an, selbst schon von Rassismus betroffen gewesen zu sein. Das geht aus dem ersten Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor der Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung hervor, im Mai 2022. Ja, es gibt Rassismus auch in Deutschland. Nur wenige der Befragten in dieser in dieser Forschung, behaupten das Gegenteil. Aber wie Rassismus wahrgenommen und was darunter verstanden wird, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Heilsarmee in unseren Stellungnahmen definiert Rassismus als Rassismus ist die Auffassung, dass Rasen sich durch charakteristische kulturellen Eigenschaften unterscheiden, die von er erblichen Faktoren bestimmt seien. Daher seien manche Rasen anderen von sich aus überlegen. 
Zudem bezieht sich Rassismus auf politische oder soziale Programme, die auf einer solchen Überzeugung aufbauen. Die Verwendung des Begriffs Rasse ist selbst umstritten, doch er wird im Allgemeinen verwendet, um eine bestimmte Gruppe zu bezeichnen, die eine gemeinsame Volkszugehörigkeit, eine gemeinsame nationale Ursprung, eine gemeinsame Herkunft oder eine gemeinsame Hautfarbe hat. Die Heilsame verurteilt jegliche Form von Rassismus. Diskriminierende Erfahrungen machen demnach vor allem Menschen, die erkennbar sind an Haut und Haarfarbe, aber auch an kulturellen Merkmalen, weil sie ein Kopftuch tragen oder einen fremde, fremdklingenden Namen haben. Was für ein dummer Haufen wir Menschen doch sind. Wenn Forscher unsere DNA untersucht, sind zwei Menschen zu 99,9% identisch. Now, schau einander an. Ihr seid alle 99,9% identisch. Die genet genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen sind ähnlich gering. Und trotzdem müssen wir uns nur umsehen, um eine erstaunliche Vielfalt an individuellen Unterschieden in Größen, Form und Gesichtszügen zu sehen. Und dazu sage ich, was für ein erstaunlicher Beweis für unser Schöpfergott. Der junge Jesu, Petrus, hat es so deutlich gesagt in Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 36. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihnen gefällt. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht. Und Christus ist ja der Herr über alle. Wieder aus der Stellungnahme der Heilsame ein Absatz. Rassismus ist grundsätzlich unvereinbar mit der christlichen Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen und gleichwertvoll sind. Die Heilsarmee ist überzeugt, dass die Welt durch eine Vielfalt an Kulturen und Völker bereichert wird. <lacht> Vor ein paar Jahren hat Edeka einen Werbespot aufgenommen. Vielleicht ihr habt es gesehen. Ein Edeka-Geschäft, wo alle Lebensmittel, die nicht aus Deutschland, der nicht ihre Herkunft in Deutschland hat, ist aus der Lebensmittelgeschäft rausgenommen. Und die Regale waren leer. Und trotzdem sind Leute gekommen, um eins zu kaufen. Und waren schockiert. Erst über den Zustand in der, in der Lebensmittelgeschäft, sie konnten nicht das finden, was sie wollten. Und dann über die Idee, dass wenn diese Vielfalt fehlt in unserer Gesellschaft, ist das noch schlimmer, als in ein Lebensmittelgeschäft. Der Apostel Paulus sagte, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorge hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgestellt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Apostelgeschichte 17, 24 und 26. Jeder einzelne Mensch ist von Gott nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Ob sie Kaiser oder Ogunlalu heißen, ob sie ein Hijab oder ein Kapi tragen, ob sie dreimal am Tag Reis oder Nudeln essen, ob sie Deutsch oder Kantonesisch sprechen, ob sie Christen, Muslime oder Atheisten sind, 
ob sie die weißeste oder schwarzeste Haut haben. Alle sind von Gott nach seinem Ebenbild gleich geschaffen. Und das sollte die Wahrheit sein, die unser Umgang mit unseren Mitmenschen leitet. Sie sind von Gott wunderschön und wunderbar geschaffen und sollte deshalb hoch geschätzt werden. Wieder Stellungnahme. Die Heilsarmee ist der fest Überzeugung, dass Rassismus den Absichten Gottes für die Menschheit widerspricht. Doch gleichzeitig erkennen wir, dass die Neigung von Rassismus in allen Menschen und allen Gesellschaften vorhanden ist. Ich lese es noch einmal. Doch gleichzeitig erkennen wir, dass die Neigung zum Rassismus in allen Menschen und allen Gesellschaften vorhanden ist. Rassismus ist nicht nur die Folge individueller Einstellung, sondern kann auch durch gesellschaftliche Strukturen und Systeme verfestigt werden. Manchmal ist Rassismus offensichtlich und vorsätzlich, häufig jedoch nicht. Wir haben alle in die Nachricht gesehen, wie manche Polizist rassistisch handeln. Wir haben alle gesehen und gehört, wie manche Politiker auch mit dieser Meinung vorangehen. Aber hör mal zu, was der Bibel sagt. Wer behauptet, in Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt in Licht und bleibt in Licht und nichts kann ihm zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. 1. Johannes 2, 9-11 bis Die Art und Weise, wie die Medien über Nachrichten berichtet, beeinflusst unser Denken und unsere Reaktion auf Situationen. Es ist normal zu denken, dass Rassisten sind die Konf... Oh, weia. <lacht> Jetzt ein schwieriges Wort für mich. Dass Rassisten die konföderierten Flagge der USA, diese alte Flagge, schwenkende, waffentragende Amerikaner sind. Oder dass Rassisten die Rechtsradikalen aus Sachsen sind. Das ist normale Denken heute. Ich wage es zu behaupten, dass es keine Nation auf dieser Erde gibt, die nicht von rassistischen Gedanken und Taten betroffen ist. Die Menschen fühlen sich unwohl mit dem, was anders ist. Und das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag auf den selben Plätzen sitzen. Schau mal um. Ihr sitzt in die gleichen Plätze. Und warum wir dazu neigen, in dieselbe Restaurants zu gehen weil es bequem ist. Und sogar immer das gleiche Essen zu bestellen, Herr Bowles. Weil das ist sicher, das ist, was wir kennen. Wir fühlen uns mit dem, wir fühlen uns mit dem was wir kennen, am wohlsten. Eine andere Tradition oder Religion kann ausreichen, damit wir jemanden meiden. In manchen Teilen der Welt reicht das sogar aus, um einen Krieg auszulösen. Stammeskonflikte, religiöse Kämpfe, Nachbarschaftsstreitigkeiten. Doch gleichzeitig erkennen wir, dass die Neigung zu Rassismus in allen Menschen und allen Gesellschaften vorhanden ist. Aus der Stellungnahme der Heilsarmee noch zwei Absätze. Zwar sind viele Salutisten, Mitglieder der Heilsarmee, entschlossen und mutig gegen Rassismus vorgegangen. Doch die Heilsarmee bekennt auch mit Bedauern, dass Salutisten bisweilen Anteil an den Sünden des Rassismus hatten und sich wirtschaftlichen, organisatorischen und gesellschaftlichen Zwängen angepasst haben, die Rassismus befordern. Die Heilsarmee setzt sich engagiert gegen Rassismus ein, wo immer er zutage tritt und erhebt in Gesellschaften weltweit die Stimme 
wo immer wir ihm begegnen. Wir beten, dass Gottes Wille auf Erden ebenso wie im Himmel geschieht. Gleichzeitig setzt sich die Heilsame aktiv für eine Welt ein, in der alle Menschen akzeptiert, geliebt und wertgeschätzt werden. Und dazu sagt Gott in seinem Wort, Sprüche 31, 8 bis 9, Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Jesaja 1, Vers 17 Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Und in Psalm 82, Vers 3 bis 4. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden und Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Dieser Absatz ist ziemlich klar. Rassismus ist eine Sünde. Eine Person aufgrund ihrer Haut, Hautfarbe oder Kultur zu meiden, ist Rassismus. Es ist eine Sünde. Die Unwahrheit aufrecht zu erhalten, dass alle Muslime Terroristen sind, ist Rassismus. Das ist eine Sünde. Zu glauben, dass alle Menschen aus Nigeria zum Beispiel ungebildet sind, ist Rassismus. Es ist eine Sünde. Zu glauben, dass alle weißen Menschen Rassisten sind, ist Rassismus. Es ist eine Sünde. Ein proaktiver Schritt im Kampf gegen Rassismus ist es, Menschen kennenzulernen. Vor allem sollte deren DNA-Unterschied von nur 0,1% spürbar ist. Wir müssen das Leben teilen, Menschen lieben und Geschichte hören. Ich glaube, es war Weihnachten 2019, David kann mich korrigieren, eine junge Frau namens Florence aus Uganda, die Familie Ogunlalu aus Nigeria und Fola, ebenfalls aus Nigeria, feierten mit David und mir in unserem Haus. Die waren alle Mitglieder in unserer Gemeinde in Kanada. Wir hatten so eine tolle Zeit. Austausch, wie Weihnachten ist und Ausbildung und so weiter. Und Lenkan, Papa Ogunlalu, erzählt uns, dass es das erste Mal war, dass sie, seine Familie, bei einem Weißen zu Hause waren. Und dass einige ihrer Vorurteile durch unsere Einladung ausgeräumt worden waren. Das war schockierend. Sie sagten uns auch, dass wir Kochbananen falsch zubereiten und boten mir an, mir, mir zu zeigen, wie es geht. Es war solch eine schöne Zeit zusammen. Wir haben voneinander was gelernt. Und wir haben es wirklich genossen. Wenn wir Beziehungen aufbauen, wächst das Verständnis und die Wertschätzung für andere Menschen. Wissen ist Macht. Informiere dich. Lies über Rassismus. Hör dir Podcasts an. Erwarte deinen persönlichen Kreis. Wenn alle deine Freunde und Bekannte so sind wie du, Hautfarbe, Religion, Nationalität, musst du dich mehr einbringen. Sei aufmerksam. Hör zu, was gesagt wird, wie Menschen behandelt werden, was die Nachrichten berichten. Sei bereit, für Menschen und gegen Rassismus einzutreten. Es sollte nicht allzu schwierig sein, jemanden mit anderen Nationalitäten in Deutschland kennenzulernen. 
Denn 26 Prozent der Bevölkerung sind Menschen mit Migration Hintergrund. 26 Prozent. Laut der Studie, die ich am Anfang dieser Predigt zitiert habe, insgesamt sind zwei Drittel der Bevölkerung schon einmal mit Rassismus in Berührung gekommen. Durch eigene Erfahrung, Beobachtungen oder Schilderungen aus dem näheren Umfeld. Mehr als ein Fünftel des gesamten Bevölkerung, 22 Prozent, hat nach einiger Aussage selbst schon Rassismus erfahren. Und ein Großteil der Bevölkerung, 70 Prozent, ist bereit, sich auf unterschiedliche Weise gegen Rassismus zu engagieren. Die Heilsarmee, zu der ihr durch eure Anwesenheit heute gehört, glaubt, die Heiligen Schrift macht unmissverständlich klar, dass Gottes Liebe allen gilt. Die muss im täglichen Leben der Menschen verwirklicht werden. Rassismus ist ein Unrecht, dem man entgegenwirken muss. Es erfordert ein ehrliches Eingeständnis, Wiedergutmachung und Versöhnung auf Organisationsebene, individueller und gesellschaftlicher Ebene. Auf individueller Ebene bedeutet vier Punkte. Salutisten sollen persönlich gegen Rassismus vorgehen, motiviert durch ihr Gehorsam gegenüber dem Vorbild Jesu und ihrem Respekt gegenüber dem Bild Gottes in jedem Menschen. Salutisten, Mitglieder der Heilsarmee, sollen sich bemühen, auf die Einstellungen anderen Einfluss zu nehmen, indem sie rassistische Vorurteile, Verunglimpfungen und Witze ausdrücklich zurückweisen. Salutisten sollen ihre Familie dazu erziehen, die Vielfalt der Kulturen und Völker wertzuschätzen. Salutisten werden dazu ermutigt, sich mit anderen zu gemeinsamen Bemühungen zusammenzuschließen, um Gerechtigkeit für die Opfer von Rassismus zu erwirken. Ja, Gott hat alle Menschen nach seinem Bild geschaffen und liebt alle Menschen gleichermaßen. Sein Heilsplan ist für alle da. Jesus zeigte dies, indem er entgegen den damaligen Norm mit einem Samariterin sprach. Und Jesus selbst gab den Befehl, in den ganzen Welt zu gehen und Jünger zu machen. Und Gott erlaubte Johannes, eine Vision des neuen Jerusalem zu sehen. Aus Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie sehen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiß Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Denke über deinen Umgang mit und deinem Glauben an Menschen oder Volksgruppen nach. Feierst du Gottes Ebenbild in ihnen? Oder ist dieser Unterschied von 0,1% zu groß? Wer sitzt an deinem Tisch? Nur Menschen deines Stammes? Oder deine Hautfarbe? Oder ist es ein bisschen wie Himmel auf Erde? Menschen aller Stämmen und Nationen. Was kannst du persönlich tun, um deine eigenen vorgefassten Meinungen über Menschen zu überwinden, bevor sie zu Rassismus führen? Was kannst du als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu tun, um den Rassismus in unserer Welt zu bekämpfen? Gottes heilenden Kraft kann die Sünde des Rassismus in uns auslöschen. Wir müssen die Sünde nur bekennen, 
die Vergebung annehmen und dem Heiligen Geist erlauben, uns eine neue Liebe für alle Menschen zu schenken, die nach Gottes Bild geschaffen sind.